ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆಗಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಮುಕ್ತಿ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಪಕ್ಕಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಕೇಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತು ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರತಿಮ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ವಕೃತಾ ಕೇಂದ್ರ ದರ್ಪಣದ ಧ್ರುವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಡಬೇಕು ಸಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪಿ ಮತ್ತು ಎಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ಎಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರತಿಮ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ ಏನೆಂದರೆ ಸಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮ ಕಿರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮ ಕಿರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಗಾಜು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಬೆಳಕು ಲಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಲಂಬದಿಂದ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಜು ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗ ನಿರ್ಗಮನ ಕಿರಣ ಯಾವ ಜೊತೆ ಕಿರಣ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಪತನ ಕಿರಣ ಆದರೆ ಬಿ ಸಿ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಗಮನ ಕಿರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸಿ ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಮುಂದೆ ವಕೃತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಏ ಎಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಗಳ ನಡುವೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಪ್ ಮತ್ತು ಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ನೇರ ವಕೃತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ವಕೃತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಭಾವ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ವಕೃತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಧ ನೋಡ್ರಿ ಮಸೂರ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಸೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಡಿಬೇಕು ಆಗ ಫಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಸೂತ್ರ ಅದ ಏನಿದೆ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾರೆ ನೋಡಿರಿ ಜೊತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆದರೆ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿರಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅದು ಕೊಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಯಾವುದು ವಕ್ರಿ ಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೋಗಲಲ್ಲಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೋಗಲಲ್ಲಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೈತ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಅಂದಾಗ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಾಗಿರ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರದಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟು ಎಫ್ ಒನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಎಫ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ದೃಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಎಂಗಳ ಎಂನ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರದ ವಸ್ತುವಿನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತದ ತಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಥರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತದ ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಹಿನ್ನೋಟದ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಹಿನ್ನೋಟದ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೊರ ಹಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದರೇನು ಗುಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದರೇನು ಗುಳಿಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತದೆ ಈ ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವಕ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಇವಾಗ ಪೀಣ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದದು ಉಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪೂರ್ಣವಾದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಕ್ರಿ ಭವನದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಂದರು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಕಮ್ಮನ ತಿಳಿಸಿ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಕಮ್ಮನ ಡಯಾಪ್ಟರ್
ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂರ ಸೂತ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯು ಅದ ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಲೇ ಬಂತು ಮಿದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಲಾಸ್ ಅರವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡಲಿ ಅರವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರಲಿ ಮೂವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡಲಿ ಅರವತ್ತು ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎರಡು ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಅಂದರೆ ಯೂಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಧನ ಎಮ್ ಇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ವರ್ಧನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ನು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೀನ ಮಸೂರದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಎಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟು ಎಪ್ ಒನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಟು ಎಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟು ಎಪ್ ಒನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಟು ಎಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟು ಎಪ್ ಎಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ ಟು ಎಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟು ಎಪ್ ಒನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸ್ಥಾನ ಟು ಎಪ್ ಒನ್ ಎಪ್ ಟೂನ ಆಚೆಗೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತಲೆಗಳಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವಸ್ತು ಹಿಂಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಟು ಎಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಟು ಎಪ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಸೂರದ ವಸ್ತು ದೂರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೌ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಮಸೂರದ ವಿಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ದೂರ ಯು ಇಜ್ ಕೋಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ ವಿ ಇಜ್ ಕೋಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆ ಎಮ್ ಇಜ್ ಕೋಲ್ ಟು ವಿ ಎಪ್ ಒನ್ ಯು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಅಪಾನ್ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂದಾಗ ಒನ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಬಳಸಲಾದ ಮಸೂರ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರ ಆಗಿರ್ತದೆ ವರ್ಧನೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿತ್ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಸ್ಸು ಬಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಸ್ಸು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆದರು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಪ್ ಆನ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಫ್ ಆನ್ ಯು ಇಜ್ ಕೋಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಫ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಸೂತ್ರದ ಅವಾಗ ಒನ್ ಅಪ್ ಆನ್ ವಿ ಇಜ್ ಕೋಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಫ್ ಆನ್ ಯು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಟೇಷನ್ ರಿಯಮ ಕಾಟೇಷನ್ ರ
ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವಿರುವ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಎದುರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ವಸ್ತು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಂಬದ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಂಬ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಎಚ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತು ದೂರ ಯು ಎಚ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಎಚ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯು ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯು ಈಚ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯು ಹಾಗಾಗಿ ಈಚ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಏಳು ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಯು ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ವರ್ಧನೆ ಎಮ್ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಆನ್ ಯು ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಮೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಮೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಿ ನಮ್ಮ ಸುರದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಂಬದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಎಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಎಪ್ ಒನ್ಗಳ ನಡುವೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಎಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಎಪ್ ಒನ್ಗಳ ನಡುವೆ ವಸ್ತು ಇಟ್ಟಾಗ ಟೂ ಎಪ್ ಟೂನ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಂಬ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಂಬ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಂಬ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತಿಂಬ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೊಸರುವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೋ ಮೊಸರುದ ಸಂಗಮ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊಸರುವೇ ಅಥವಾ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊಸರುವೇ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಮೊಸರುದ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊಸರು ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ ಮೊಸರುವಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮನ ಮೊಸರುದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಗುಣ ಗುಣವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿಂಬವು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಿಮ್ಮನ ಮೊಸರ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಂಬವನ್ನು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಭವನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪತನ ಕಿರಣ ಬಿ ಸಿ ವಕ್ರಿಮ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎನ್ ಪತ್ತನ ಬಿಂದು ನೀಡಿದ ಲಂಬ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಭವನದ ನಿಯಮ ಈ ಕೆಳಗಿನಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಪತನ ಕಿರಣ ವಕ್ರಿ ಭವನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇಲ್ಮೆಗೆ ಪತನ ಬಿಂದು ಗೆಳೆದ ಲಂಬ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಿರ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ನಿರಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಜೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪತನ ಕಿರಣದ ಸೈನು ಮತ್ತು ವಕ್ರಿ ಭವನದ ಕಿರಣಗಳ ಸೈನು ಅನುಪಾತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ನೆಲ್ ಅನ್ನು ವಕ್ರಿ ಭವನ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಯ್ ಪತನ ಕೋನ
ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಿ ನಮ್ಮ ಸುರದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಟು ಎಫ್ ಒನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಟು ಎಫ್ ಒನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಟು ಎಫ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸತ್ಯವಾದ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ವಶನು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡಿಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಟಾರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣಾ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸೌರ ಕುರಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದ ಹಾಗೂ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಯು ಆಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹತ್ತು ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹದಿನೈದು ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹತ್ತು ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಬೌಂಡ್ ಎಂದರೇನು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಬೌಂಡ್ ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಬೌಂಡ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಎಂದರೇನು ವಜ್ರದ ವಕ್ರಿ ಬೌಂಡ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅರ್ಥವೇನು ಬೆಳಕು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಓರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸರಣ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಬೌಂಡ್ ನಿಯಮ ಪತನ ಕಿರಣ ವಕ್ರಿ ಬೌಂಡ್ ಕಿರಣ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಲುವಿಗೆ ಪತನ ಬಿಂದು ನೀಡೋದಲ್ಲಂಬ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಸಮತಲದ ಇರಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಇಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ನೀಡಿರುವ ಜೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪತನ ಕೋಣದ ಸೈನು ವಕ್ರಿ ಬೌಂಡ್ ಕೋಣದ ಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಪತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಸ್ನೇಲ ನಿಯಮ ಇನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಗಳ ಅನುಪಾತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ವಜ್ರದ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಘಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್